ഞാൻ മരണത്തിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഈ ലോകം അതിൻ്റെ ശക്തിയിൽ പ്രകമ്പനം കൊള്ളും കല്ലറയ്ക്ക് മുകളിൽ എഴുതിയ ആ വാചകം അവർ കാര്യമാക്കിയില്ല കല്ലറ തുറക്കണം എന്ന ഉദ്യമവുമായി തന്നെ സ്റ്റാലിൻ്റെ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ മുന്നോട്ട് നടന്നു സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ കീഴിലുണ്ടായിരുന്ന ഉസ്ബൈക്കിസ്ഥാനിലായിരുന്നു ആ സംഭവം നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ജൂൺ ഇരുപതിന് നരവംശ ശാസ്ത്രജ്ഞരായ മിഖായേൽ ഗരാസിമോവും വസിലിയവിച്ച് ഒസാനും പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ക്രൂരത കൊണ്ടും മനുഷ്യത്വ രാഹിത്യം കൊണ്ടും ലോകത്തെ തന്നെ ഭയപ്പെടുത്തിയിരുന്ന തിമൂർ എന്ന കിരാത ചക്രവർത്തിയുടെ കല്ലറ തുറക്കാൻ പുറപ്പെട്ടു കല്ലറയിൽ എഴുതിയിരുന്ന ലിഖിത ഭീഷണിയെ വകവെക്കാതെ കല്ലറ തുറക്കാൻ പുറപ്പെട്ട ഒസാനും ഗരാസിമോവും അവിടെ മറ്റൊരു ലിഖിത ഭീഷണി കൂടെ കണ്ടെത്തി അവ ഇപ്രകാരമായിരുന്നു എൻ്റെ കല്ലറ തുറക്കുന്നവരാരോ അവർ എന്നേക്കാൾ വലിയ ഒരു അക്രമകാരിയായിരിക്കും തുറന്നു വിടുക ആ ലിഖിത ഭീഷണിയും അവർ വകവെച്ചില്ല ശാസ്ത്രജ്ഞർ കല്ലറ തുറക്കുക തന്നെ ചെയ്തു എന്നാൽ ആ സംഭവത്തിന് ശേഷം സോവിയറ്റിന് നേരിടേണ്ടി വന്നത് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു ദുരന്തമായിരുന്നു അത്രയും കാലം സ്റ്റാലിൻ്റെ ഉറ്റമിത്രമായിരുന്ന ഹിറ്റ്ലർ അപ്രതീക്ഷിതമായി ഓപ്പറേഷൻ ബാർബറോസ നടത്തി മോസ്കോയിലേക്ക് ഇരച്ചു കയറി സോവിയറ്റ് യൂണിയനെ ആക്രമിച്ചു മോളോട്ടോ റിബൻട്രോപ്പ് പാക്ട് അഥവാ അനാക്രമണ സന്ധിയെ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ഹിറ്റ്ലർ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ സോവിയറ്റ് ആകെ പതറിപ്പോയിരുന്നു എങ്കിലും സോവിയറ്റ് ശക്തമായ ചെറുത്തുനിൽപ്പുകൾ തന്നെ നടത്തി അവർ ഔദ്യോഗികമായി അന്ന് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുകയായിരുന്നു കൂടാതെ അവരുടെ രണ്ട് പോയിൻ്റ് ആറ് കോടിയോളം ജനങ്ങളെ അന്നവിടെ കുരുതി കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു ഇതേ സമയം തിമൂറിൻ്റെ കല്ലറ പരിശോധിച്ചിരുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ തിമൂറിൻ്റെ ആകാരത്തെക്കുറിച്ചും വംശത്തെക്കുറിച്ചുമെല്ലാം സുപ്രധാന വിവരങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് നവംബറിൽ ഇസ്ലാമിക വിധി പ്രകാരം തന്നെ തിമൂറിനെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ വീണ്ടും മറവ് ചെയ്തു തിമൂറിൻ്റെ കല്ലറ തുറന്നതും അതിലെഴുതിയ വാചകങ്ങൾ നടപ്പിലായതുമെല്ലാം ഒരു പക്ഷേ തികച്ചും യാദർശികമായിരിക്കാം എങ്കിലും ചരിത്രത്തിലെ ഈ ഏടിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നവരെ എക്കാലവും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ മറ്റൊരു സംഭവം കൂടിയുണ്ട് അതായത് തിമൂറിനെ വീണ്ടും മറവ് ചെയ്തതിന് ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷമായിരുന്നു കല്ലറയിൽ അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന ആ അപകടകാരിയെ ഹിറ്റ്ലറെ സോവിയറ്റ് പിടിച്ചു കെട്ടിയതും സ്റ്റാലിൻഗ്രാഡ് യുദ്ധത്തിലൂടെ റഷ്യയിൽ നിന്ന് ജർമ്മനിയെ പൂർണമായും തുരത്തിയതും എന്തായിരിക്കും ഈ കോയിൻസിഡൻസുകൾക്ക് കാരണം എന്ന് ഇതുവരെ ആരും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല